in many countries, including Singapore, Malaysia, USA, and so on. She holds a doctorate in her field. She worked in Indian Music University for a very long time. She has received awards like Acharya Chodamani and Lifetime Achievement Award from Music Academy. Along with her, we have Dr. Srividya R.S. Iyer, Srimati Sudha R.S. Iyer on vocal, Dr. Tirumarugal Dinesh Kumar on the violin, and Dr. K.R. Ganesh on the mridangam. Let us all enjoy Rukmini Kalyanam. Shri Rama
मनु जाशी गोपालम भज भज मनु जाशी गोपालम प्रणजन परिशीलम भज भज நீங்கள் சதா சர்வகாலம் அந்த ஹரியை தியானியுங்கள் அந்த கிருஷ்ணனை பஜனை பண்ணுங்கள் ஏன் அந்த கிருஷ்ணனை பஜிக்க வேண்டும் என்றால் கிருத்தேயத்தியாயத்தோ விஷ்ணு ேதாம் யஜத்தோ மகே துவாபரே பரிச்சரியாயாம்ருதயுகம் திரேதாயுகம் துவாபரயுகம் ஆகிய இந்த யுகங்களிலெல்லாம் பகவத் பிரீதியை நாம் அடைய விரும்பினால் அது சாதாரணமாக கிடைக்காது ஏனென்றால் யாகம் யோகம் தபஸ் இவற்றையெல்லாம் செய்துதான் பகவானுடைய அருளை நாம் பெற முடியும் ஆனால் இந்த கலியுகத்தில் அந்த சிரமங்களே கிடையாது நின்ற போதிலும் ஒன்றை தின்ற போதிலும் பசிக்கின்ற போதிலும் பசி வந்த வேளையும் மனம் நொந்த வேளையும் பின் எந்த வேளையாக இருந்தாலும் சரி கிருஷ்ணா ராமா கோவிந்தா என்று அந்த நாமாவை சொல்லிக்கொண்டிருந்தாலே போதும் என்பதுதான் இந்த கலியுகத்தின் சிறப்பு இந்த தஞ்சை மாவட்டத்திலே நமக்கு திருப்புர்ஷாள் என்று சொல்லக்கூடிய வெங்கடேஷ ஐயாவாள் சத்குரு சுவாமிகள் ஓதேந்திராள் இவாள் எல்லாம் நமக்கு இந்த ஹரிநாமத்தை எப்படியெல்லாம் சொல்ல வேண்டும் என்ற ஒரு பஜனை சம்பிரதாயத்தை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் அதே போல இந்த தஞ்சை மண்ணில் தான் இந்த தஞ்சாவூர் பத்ததியான ஹரிகதையும் சிறப்பாக நம்முடைய ஒரு அமல்கமேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிலே ஏற்கனவே இருந்த ஹரிகதை நம்முடைய மராட்டிய மன்னர்கள் பரம்பரையில் வந்த சர்ஃபோஜி போன்ற பெரிய ராஜாக்களுடைய காருண்யத்தினால் அவர்கள் பூனா மற்றும் பல்வேறு குவாலியர் போன்ற இடங்களில் இருந்தெல்லாம் வந்த நம்முடைய கீர்த்தன்காரர்களுடைய அந்த சிறப்பையெல்லாம் எடுத்து சாகி திண்டி ஓவி ஆர்யா பதம் மத்த கோகிலம் போன்ற பல்வேறு மராட்டிய மீட்டர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கவிதைகளெல்லாம் இணைத்து பிரமாதமாக ஒரு 
ஒரு ஹரிக்கதையை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் இதுதான் தஞ்சாவூர் ஹரிக்கதை என்ற ஒரு மகத்தான ஒரு ஒரு பாரம்பரியமான கலை இதை எனக்கு அடியனுக்கு கற்றுக் கொடுத்த ஸ்ரீமதி பன்னிபாய் அம்மா அவர்களுடைய பாதார விதங்களை சேவித்து நாங்கள் இன்று இந்த ஐஜிஎன்சிஏ அவர்களுடைய இந்த ஏற்பாட்டில் அருமையான எங்களுக்கெல்லாம் வழிகாட்டியாக விளங்குகிற மகாமேதை டாக்டர் பத்மா சுப்பிரமணியம் பத்துக்கா என்று நாங்கள் அனைவரும் அழைக்கின்ற அவர்கள் அவர்களுடைய அந்த ஒரு சிறப்பான அழைப்பின் பேரில் நாங்கள் அனைவரும் இங்கே வந்து இந்த ஹரிக்கதையை நடத்துவதற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அதற்கான எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியை நாங்கள் தெரிவித்து கொண்டிருக்கிறோம் இங்கே நம்முடைய சகோதரி அருமையான நர்த்தகி நட்ராஜ் அம்மையார் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் டாக்டர் நம்முடைய திருவையாறு கல்லூரியின் அதிபர் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் நம்முடைய சக்தி போன்ற ஜெயஸ்ரீ போன்ற அனைவரும் இங்கே இருக்கிறார்கள் நம்முடைய டாக்டர் கோபால் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர் நம்முடைய எம்எஃப்ஏ என்று சொல்லக்கூடிய ஓவியக்கலையில் மிகவும் சிறந்து விளங்கி கொண்டிருப்பவர் அத்துடன் இந்த ஐஜிஎன்சிஏயின் பாண்டிச்சேரியின் முக்கிய பொறுப்பை வகித்து கொண்டிருப்பதில் எங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்று நாம் இந்த பகவானுடைய சிறப்பை இங்கே சொல்ல வந்திருக்கிறோம் பல குறைகள் இருந்தாலும் குணங்களை மட்டும் ஏற்றுக்கொண்டு எங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படி மிகவும் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் இந்த துவாரகாநாதனை பற்றி கவி சொல்லும் பொழுது பஜ பஜ மனுஜா ஸ்ரீ கோபாலம் அந்த கண்ணன் எப்படி இருக்கிறான் மிருகமத சந்தன சர்ச்சித பாலம் நெற்றியில் கஸ்தூரி திலக்கம் இட்டுண்டு கமகமவென பரிமளிக்க பிரகாசிக்கின்றான் மன்மதன் அழகின் உருவம் இவர் கோடி மன்மதாக்ரீதியாக இருக்கிறாராம் மிருகமத சந்தன சர்ச்சித பாலம் மதன கோடி சம இந்திராலோலம் இன்னும் கண்ணனை பற்றி அவர் வர்ணிக்கின்றார் அவருடைய காதுகளில் அணிந்துள்ள குண்டலங்களினால் கன்னங்களுக்கு சோபை ஏற்படுகிறதாம் குண்டலம் மண்டித்த சாருக போலம் கரதளாகர்ஷித ராதாச்சேலம் பல ஓவியங்களில் நாம் பார்த்திருக்கிறோம் கண்ணன் ராதையுடைய புடவை பற்றி இழுக்கின்ற அந்த சன்னிவேசத்தை பார்த்திருக்கிறோம் இப்படி நாம் பதிப்பது பெரிய காரியம் இல்லை ஆனால் சாட்சாத் லக்ஷ்மி தேவியின் அம்சமாக அவதரித்த ருக்மிணி பிராட்டி அவருடைய அந்த பக்தி என்பது எப்படி இருந்தது என்றால் எந்நேரமும் கண்ணனையே சிந்தித்து அவரையே பதியாக அடைந்த திவ்யமான சரித்திரம் தான் ருக்மிணி கல்யாணம் அந்த சரித்திரத்தை இங்கே சொல்ல இன்று நமக்கு இறைவனுடைய அருள் கூடி இருக்கின்றது ஆக நாம் இங்கே இந்த கதையை எடுத்து சொல்ல முற்படுகிறோம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலே சுக்கராச்சாரியார் பரீட்சித் மகாராஜாவுக்கு பல அரிய விஷயங்களை சொல்லிக் கொண்டு வருகிறார் கோபாலனுடைய பால்ய லீலைகள் எல்லாம் சொல்லிக் கொண்டு வரும்பொழுது கிருஷ்ண பரமாத்மா ருக்மிணியை பாணி கிரகம் செய்த அந்த கட்டம் வருகிறது கருத்மான் தனக்குண்டான பலத்தால் தேவர்களை எல்லாம் ஜெயித்து அமிர்த கஷ்டத்தை கல கவர்ந்து கொண்டது போல சேதி ரே சேதி தேசத்து ராஜாவான சிசுபாலன் தந்தபக்தன் முதலிய அனைவரையும் வென்று ருக்மிணியுடைய கரம் பற்றினார் கிருஷ்ணர் என்று ரத்ன சுருக்கமாக சொன்னாராம் சுவாமி சுவாமி என்ன இது கண்ணன் ருக்மிணியை கரம் பற்றிய அந்த அருமையான சரித்திரத்தை உங்கள் மூலம் நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று எவ்வளவு ஆசைப்பட்டேன் நீங்கள் என்னவென்றால் இப்படி சுருக்கமாக சொல்லி முடித்து விட்டீர்களே என்றார் குறைப்பட்டார் பரீட்சித் மகாராஜா பேஷ் பேஷ் பரீட்சித் மகாராஜா நீ அக்கறையாக கேட்கிறாயா இல்லையா உன் கவனம் வேற எங்காவது இருக்கிறதா 
என்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிறாய் ஆன் மன் ஆனால் மனம் என்பது எங்கோ இருக்கும் இதை நான் பரீட்சை செய்து பார்ப்பதற்காகத்தான் உன்னை பரீட்சித்தேன் என்று பரீட்சித் மகாராஜாவுக்கு நம்முடைய சுக்காச்சாரியால் சொல்கிறார் என்ன ஆட்சேபனை இப்படியே நீ கேட்டது போல் நான் உன் ஆசையை பூர்த்தி செய்கிறேன் என்று அவர் சொன்னார் ீஷ்மர்மாச்சரணி விதர்பதேஷி ராஜீஷ்மர்மாச்சரணி சமரீசுர பாரத தேசத்தில் மத்தியில் விதர்பதேசம் விதர்பதேசம் என்ற ஒரு தேசம் உண்டு அதற்கு ராஜ கவுண்டிபுரம் இன்று அந்த ஊருக்கு என்ன பெயர் என்றால் நாக்பூர் என்று பெயர் அப்படி அந்த நாட்டை ஆண்டு வந்தவர் பீஷ்மக மகாராஜா அவர் தற்பர தர்மாச்சரணி தர்மத்தின் பக்கத்திலேயே நின்று ஆட்சி செய்தவர் அந்த மகாராஜா உதார குணம் படைத்தவர் இரவும் பகலும் நிசி தினி ரத்த ஹரிச்சரணி இரவும் பகலும் அந்த ஹரியின் பாதத்தை மனதில் வைத்து பூஜித்து வந்தவர் இவருக்கு ஐந்து பிள்ளைகள் ருக்மி ருக்மரதன் ருக்மபாகு ருக்மமாலி ருக்மகேசி என்று ஐந்து பேர் இந்த ஐந்து பேரும் பிள்ளைகள் ஏதோ அணிப்பிள்ளை கீரிப்பிள்ளை போல்தான் ஆனால் ஏனென்றால் அவர்களுக்கு இறைவனிடம் பக்தி என்பதே கிடையாது இந்த ஐந்து பேருக்கு பின்னால் குதித்தவள் தான் லக்ஷ்மியின் அம்சமாக பிறந்த ருக்மிணி அந்த ஒரே மகளிடம் மிகவும் செல்லமாக அவளை வளர்த்து வருகிறார் இந்த பீஷ்மக மகாராஜா இப்படி இருக்கின்ற பொழுது ஒரு நாள் அரண்மனைக்கு வருகின்ற அதிதிகள் பலர் வருகின்றார்கள் வரும் பொழுதெல்லாம் அவர்கள் கண்ணனுடைய லீலைகள் மட்டுமல்லாமல் ஹரிநாமத்தை மட்டுமல்லாமல் ஹரியின் அனந்த கல்யாண குணங்களை சொல்லிக்கொண்டே இருப்பார்களாம் சிறு குழந்தை பருவம் முதல் ஹரியின் இந்த அருமையான குணங்களை கேட்டவள் சிறிது சிறிதாக தன்னுடைய மனதை அந்த ஹரிக்கே அர்ப்பணித்து விட்டாள் தன தன்றிகேக முனக்கும் சனுதென் சுசுன் அதிதி ஜனுல வலனா கிருஷ்ணுனி ரூப பல குணாதுல வினி கிருஷ்ணுடு தனக்கு தகின விபுடனி தலச்சன் இதில் என்ன விசேஷம் என்றால் சிறு வயது முதலே அதை கேட்டு அந்த கிருஷ்ணன்தான் எனக்கு பதியாக வர வேண்டும் என்று எப்படி மீரா நினைத்தாலோ அதே போல ருக்மிணியும் நினைத்து கொண்டு அப்படியே வாழ்ந்து வருகிறார் இந்த கட்டத்தில் பிரம்ம மானச புத்திரராகிய நாரத மகரிஷி அங்கே வருகிறார் மன்னனை பார்த்து க்ஷேம லாபங்கள் எல்லாம் கேட்டு ருக்மிணியை பார்க்க சென்றார் அங்கே நாரதரை பார்த்த உடனே ஓடோடி வந்து ருக்மிணி நமஸ்காரம் செய்தாளாம் அவளை பார்த்தவுடன் சரி கல்யாண பருவத்தை அடைந்திருக்கிற இந்த பெண்ணிடம் கொஞ்சம் வேடிக்கை பண்ணலாம் என்று எந்த சோகசோகாடே அம்மா ஓயம்மா வாழந்த சோகசோகாடே அம்மா ஓயம்மா வாழந்த சோகசோகாடே
அழகு என் அழகு உனக்கு வரப்போகின்ற அந்த வரன் எப்பேற்பட்ட சொகசு தெரியுமா அழகு தெரியுமா என்று அடுக்கி கொண்டு போகிறாரே தவிர யார் இன்னார் என்று அவர் சொல்லவே இல்லை இதுவரைக்கும் ருக்மிணிக்கு சற்றே கிளி பிடித்தது ஏனென்றால் பெரியவருடைய வா பலிக்குமே நம் மனி மனதில் நினைத்த ஒன்றுக்கு மாறாக அவர் ஏதாவது சொல்லிவிட்டால் என்ன ஆவது என்று அவள் அவளுடைய அந்த பயம் மனதிலே ஏற்பட்ட பயம் அவளுடைய அழகான முகத்திலே தெரிகிறது சேச்சே இந்த குழந்தையை இனிமேல் நாம் வாட்டவே கூடாது என்று சொல்லி என்ன சொல்கிறார் நவநீத சோருடந்த சொகசுகடேயம்மா ராஜகோபாலுடந்த சொகசுகடேயம்மா அப்போதுதான் ருக்மிணியின் அந்த முகமானது மலர்ச்சி பெற்றதாம் ஏனம்மா உன் மனதில் இருப்பது எனக்கு தெரியாதா என்று சொன்னவுடன் சுவாமி அவரை நான் பத்தியாக அடையவில்லை என்றால் என்னுடைய கதி என்னவாகும் என்று கேட்கிறாள் ருக்மிணி இப்படியாக நடந்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது நாரதர் இதற்கான வேலைகளை நான் உடனே பார்க்கிறேன் கவலையே படாதே என்று அவர் நேராக துவாரகை செல்கிறார் ி முகுந்தே ரசனே ப்ருகி முகுந்தே ரசனே ப்ருகி வழியே போகின்றவர்களுக்கு எது துணையாக அமையும் என்றார் பகவன் நாமம் தான் துணையாக அமையும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதையெல்லாம் நமக்கு அழகாக இங்கே நாரதர் நமக்கு காட்டு தருகிறார் நம்முடைய தியாகராஜ சுவாமி அவர்களை நாரதருடைய மறுஜென்மமாகவே நாம் போற்றி பாதுகாத்து வந்து நிற்கிறோம் வசாமி வைகுண்டே நோகி ஹயேரவ மத்பக்தாயத்தி திஷ்டாமி நாரதா நாரதா நான் வைகுண்டத்தில் வசிக்கவில்லை யோகிகள் ஹிருதயத்திலும் இல்லை என்னுடைய பக்தாய் எங்கே என்னை புகழ்ந்து பாடுகின்றார்களோ அங்கே எப்போதும் நான் இருக்கின்றேன் என்று பகவான் நாரத பிரம்மத்தில் சொல்லியிருக்கிறார் என்பது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிந்ததே இப்படியாக அவர் துவாரகை சென்று கண்ணனை அவருடைய சபையில் பார்க்கிறார் அதை எப்படி நாம் கொஞ்சம் கற்பனை செய்து பார்க்க வேண்டும் இப்படி கானம் பண்ணிக்கொண்டே அவர் அங்கே சென்றவுடன் கண்ணன் பகவான் இவரை பார்த்தவுடன் மிகுந்த மரியாதையாக எழுந்து நின்று வரவேற்று 
தக்க உபச்சாரங்கள் செய்து அமரச் செய்கிறார் நாரதரே அரிதாக இருக்கிறது உங்கள் விஜயம் என்ன சிறப்பாக ஏதாவது புது செய்திகள் உள்ளனவா என்று கேட்கிறார் பகவான் ஒன்றும் அறியாதவர் போல் கேட்கிறார் நாரதர் சொல்கிறார் கிருஷ்ணா தங்களுக்கு தெரியாத விஷயமா உலகத்திலே நடக்கப் போகின்றது இருந்தாலும் ஒன்று உண்டு என்று ஒரு பீடிகை போட்டார் விதர்பதேசம் விதர்பதேசம் என்ற ஒரு தேசம் உண்டு அங்கிருந்து நான் வருகிறேன் விதர்பதேச மகாராஜாவுக்கு ஒரு சத்புத்ரி இருக்கிறாள் ருக்மிணி என்று பெயர் அவளுடைய அழகை நான் என்னவென்று சொல்ல முடியும் என்னால் வர்ணிக்கவே முடியாது நானோ பிரம்மச்சாரி என்கிறார் நாரதர் பரவாயில்லை நாரதரே உங்கள் வாயால் கேட்பதற்கு ஆவலாக இருக்கிறேன் என்கிறார் பகவான் சரி ஏதோ என்னால் முடிந்ததை சொல்கிறேன் என்றார் நாரதர் ருக்மிணியுடைய முகமானது பூர்ணச்சந்திரனை போன்று ஜொலிக்கின்ற அழகுள்ளது பல வண்ண மலர்கள் நல்ல வாசனை உள்ள மலர்களை எல்லாம் சேர்த்து ஒரு பூச்செண்டாக கட்டி கொடுத்தால் அது எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருப்பாள் அவள் ரதி கையில் இருக்கின்ற அந்த கிளியானது இவளிடமும் உண்டு மாணிக்கங்களையெல்லாம் எடுத்து கோர்த்தது போன்ற ஒரு அழகு பெட்டகம் அவள் மன்மதனிடம் இருக்கின்ற பளபளப்பான கத்தியை போன்ற ஒரு பளபளப்பை பெற்ற இவளுடைய மேனி சுந்தரமாக இருக்கின்ற உன்னுடைய அழகிற்கு தகுந்த ஒரு அழகி இவள் என்று சொல்கிறார் மிருதுவாக பேசுவாள் மெல்ல நடப்பாள் சில பெண்கள் நடக்கும்போது பார்த்தால் பில்டிங்கே வெடிச்சிடும் போல சரச மிருது பாஷிரா அந்த நீரஜாட்சி உலகத்திலே என்னென்ன நோன்புகள் உண்டோ என்னென்ன விரதங்கள் இருக்கின்றனவோ அவற்றையெல்லாம் அனுசரித்து உன்னையே பத்தியாக அடைய வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு நாளும் தன்னுடைய பக்தியை செலுத்தி வந்து கொண்டிருக்கிறாள் நீ கருணை வைத்து அவளை ரட்சிக்க வேண்டும் என்று நாரதர் தன் சார்பாக இந்த விண்ணப்பத்தை பகவானிடம் வைக்கிறார் நாரதரே நீங்கள் இவ்வளவு சொன்னதுக்கப்புறம் அதற்கான முயற்சிகளை நான் மேற்கொள்கிறேன் என்று வாக்கு தருகிறார் நாரதர் நாரதரிடம் பகவான் இங்கே விதர்ப தேசத்தில் அதற்குள்ளே என்ன நடக்கின்றது என்று பார்த்தால் பீஷ்மக மகாராஜா பற்றி சொல்லும்பொழுது நான் முன்னமே சொன்னேன் அவர் ஹரியிடம் அனந்த பக்தி கொண்டவர் என்று அவர் சபையை கூட்டுகிறார் அங்கே மகாஜனங்களே என்னுடைய ஏக புத்திரி ருக்மிணியை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் அவளுக்கு திருமணம் செய்ய வேண்டிய தக்க வயது வந்துவிட்டது ஆகவே என்னுடைய அபிப்பிராயப்படி அவளை அந்த 
துவாரகாநாதனுக்குத்தான் கொடுக்க வேண்டும் என்று நான் எண்ணியிருக்கின்றேன் என்று சொன்னதுதான் அவர் சொல்ல உடனே மக்கள் அனைவரும் அங்கே சபையில் கூடியிருந்தவர்கள் பல 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 பலவென்று ஒரு கரகோஷத்தை கொடுத்தார்களாம் அங்கே இருந்த அவருடைய மூத்த மகன் ருக்மி சதனுமகத்யாம் ருக்மி சபாயாம் அந்த இடப்பயலுக்கா என்னுடைய தங்கையை தருவது என்னுடைய மிகுந்த ஆத்ம நண்பன் சிசுபாலன் சேதி தேசத்து அரசன் அவர் அவனுக்குத்தான் நிச்சயமாக என்னுடைய தங்கையை திருமணம் செய்து வைக்க வேண்டும் மிக நன்றாக இருக்கிறது ராஜா என்ன சொன்னாலும் உடனே தலையாட்டுவதுதான் உங்களுக்கு தர்மமா என்று கேட்டான் ருக்மி மகாராஜாவுக்கு மிகவும் அவமானமாக போய்விட்டது சபையோர் துஷ்டனை கண்டால் தூர விலகு என்பார்களே என்று அவர்கள் அமைதியாக கலைந்து சென்றனர் ருக்மிணிக்கு அன்று தன்னுடைய தந்தையார் தன் திருமண விஷயமாக ஏதோ சொல்லப் போகிறார் என்று தெரிந்திருந்தது அவளுடைய சக்கியை அங்கே அனுப்பி வைத்து மகாராஜா என்ன சொல்கிறார் என்று கொஞ்சம் பார்த்து வா என்று அனுப்பியிருந்தார் சக்கி ஓடோடி வந்தவுடன் அம்மா உங்களை அந்த துவாரகாநாதனுக்குத்தான் திருமணம் செய்து வைக்க வேண்டும் என்று மகாராஜா சொல்லிவிட்டார் ஹா ஹா சக்கி இந்தா இந்த ஹாரத்தை பெற்றுக்கொள் என்று ருக்மணி மிகுந்த சந்தோஷத்துடன் கொடு பொருங்கலம்மா உங்கள் அண்ணன் இருக்கிறாரே அவருக்கு என்ன இப்போது அவர் கூடவே கூடாதென்று ஒரே போடாக போட்டு விட்டார் உங்களை நிச்சயமாக சிசுபாலனுக்குத்தான் மனம் முடித்து தர வேண்டும் என்று அவர் சபையிலே முழக்கமிட்டார் என்று சொன்னவுடன் அவள் ஹா என்று மயக்கம் போட்டு விழுந்து விட்டாள் ருக்மிணி சகி ருக்மிணியை தேற்றினாள் அம்மா கவலைப்படாதீர்கள் ஒரு வயதான நல்ல பிராமணர் பிரதினமும் நம் இல்லத்திற்கு அரண்மனைக்கு உங்களை பார்க்க வருவாரே பிக்ஷைக்கு வருவாரே அவரிடம் உங்களுடைய மனதை நீங்கள் ஒரு கடிதமாக லிகிதமாக எழுதி அதை கொண்டு போய் கண்ணனிடம் கொடுப்பதற்காக அவரை வேண்டினால் நிச்சயமாக அவர் செய்வார் கவலையை விடுங்கள் என்று சகி ருக்மிணியை தேற்றினார் மறுநாளும் இந்த பிராமணோத்தமர் ருக்மிணியை வந்து பார்க்கும்போது ஏனம்மா அவனுடைய முகம் வாட்டமடைந்திருக்கிறது என்ன பிரச்சனை எப்பொழுதும் மலர்ந்த முகத்துடன் சிரித்த முகத்துடன் என்னை வரவேற்பாயே என்று கேட்டபொழுது நடந்த விஷயங்களை எல்லாம் தெரிந்து கொண்டார் கவலைப்படாதே தாயே உனக்காக நான் சென்று அந்த கண்ணனிடம் நீ தரும் கடிதத்தை சேர்ப்பிக்கிறேன் நம்பிக்கையோடு இரு இதை தவிர எனக்கு என்ன வேறு இருக்கிறது வேலை என்று சொன்னார்
இப்படி ஒரு வாராக அவர் பகவான் புகழை பாடிக்கொண்டே துவாரகையை அடைந்தாராம் அந்த துவாரகா நகர் எப்படி இருக்கின்றது என்பதை பற்றி நரசிம்ம விட்டலர் என்ற ஒரு கவி கட்கா என்று சொல்லக்கூடிய அருமையான ஒரு மீட்டர் இருக்கின்றது அதிலே அவர் வர்ணித்திருப்பதை பார்ப்போமா ஏனந்தேளலினாமோ துவாரகா புரி வைபவமோ ஏனந்தேளலினாமோ துவாரகா புரி வைபவமோ சரசீருகளு சரோவரங்களு கருட பட்சிகளு வனதகாரங்களு பரையா ஓடுவ துரங்க கரிகு சோர வங்கிகளு பேரங்கங்களு சர்வம் மோகித சக்கரவாகங்களு நரிகளு கண்ணனின் மாளிகை அந்த காவலாளிகளை எல்லாம் ஒரு மாதிரி அவர் சமாளித்து கண்ணனுடைய சந்நிதியை அடைந்தாராம் வயோதிகமாக இருக்கின்ற இந்த பிராமணோத்தமரை பார்த்த உடனே கண்ணன் ஓடி வந்து அவருக்கு வேண்டிய பணிவிடைகள் எல்லாம் செய்தாராம் பகவான் எங்கிருந்து வருகிறீர்கள் சுவாமி என்று கேட்டபொழுது துவாரகாநாதா நான் விதர்ப தேசத்திலிருந்து வருகிறேன் அந்த தேசத்தை பற்றியெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போது அங்கே ருக்மிணி அனலில் விழுந்த ஒரு குழு போல துடித்து கொண்டிருக்கிறாள் தயவுசெய்து நீங்கள் வந்து அவளை ரட்சித்து திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் அவளுடைய தமையனான ருக்மி அவள் மனதிற்கு விரோதமான ஒரு காரியத்தை செய்ய துணிந்திருக்கிறான் என்று அனைத்து விஷயங்களையும் சொன்னார் சரி என்று பகவான் ரதத்தை வரவழைக்கிறார் இந்த பிராமண பிராமண உத்தமரையும் கூட்டிக்கொண்டு அந்த ரதமானது பீஷ்மக மகாராஜாவுடைய மாளிகையை நோக்கி செல்கிறது அந்த குதிரைகள் கூட சாப்பாசா சொல்கின்ற அந்த அழகை பார்க்கலாம் இப்படியாக ரதம் ஒருவாறு விதர்ப தேசம் போய் சேர்கின்றது அங்கே அதற்கு முன்பாக நாம் அந்த லிகிதத்தில் ருக்மணி என்ன எழுதியிருக்கிறாள் என்பதை பற்றி சற்றே பார்ப்போமா பாகவதத்தில் தசமஸ்கந்தத்தில் மிக அழகாக இந்த ஸ்லோகங்கள் சப்த ஸ்லோகங்கள் அமைந்திருக்கின்றன புவனத்திற்கே புவனத்திலேயே உள்ள அதிசுந்தரன் நீங்கள் 
சிறு வயது முதல் உங்கள் அனந்த கல்யாண குணங்களை என் செவிகள் வழியாக கேட்டு கேட்டு இதனால் என் கஷ்டங்கள் தீர்ந்தது மட்டுமன்றி என் கண்கள் பார்த்ததும் என் காதுகள் கேட்டது எல்லாமே எதற்காக ஆசைப்பட்டது தெரியுமா உங்களை தரிசிப்பது மட்டும்தான் செவி வழி கேட்டு கண்ணால் பார்க்கணும் என்று என் மனம் முழுமையாக உங்கள் நினைவாலேயே நிறைந்து நீங்களே உங்கள் நினைவே என்னை ஆக்கிரமிக்கின்றது சித்தம் உங்களுக்கே சமர்ப்பணமாகிவிட்டது இதை சொல்வதில் எனக்கு தயக்கமோ வெட்கமோ இல்லை என்று முதல் ஸ்லோகம் சொல்கிறது காத்வாமுகுந்தமஹதி குலீலரோபோதிரவிணாமபிராத்மதுல்யம் தீராபதிம் குலவதீனவீத் கன்யாலேந்திரசிம்ஹரோகமனோபிரா சரியான வயது வரும்போது ஏற்ற பிறப்பு குலம் நல்ல நடத்தை அழகு வித்யா அந்தஸ்து பதவி எல்லாம் படைத்த உத்தமர் நீங்கள் இதையெல்லாம் விட பூரா உலகத்திலேயே உள்ளவர்களின் மனங்களையெல்லாம் கொள்ளை கொண்டவர் இல்லையா நரர்கள் மத்தியிலே சிம்மம் போன்றவர் நீங்கள் அப்படிப்பட்ட வீரம் பொருந்திய உங்களை எந்த ராஜபுத்திரி இளம் பருவமங்கை விரும்ப மாட்டார் இது ஒன்றும் அதிசயம் இல்லையே என்கிறாள் ருக்மணி ரெண்டாவது ஸ்லோகத்தில் இதனால் நான் உங்களை எனக்கு ஏற்ற பதியாக தேர்ந்தெடு தேர்ந்தெடுத்து விட்டேன் நானே என்னுடைய மனம் ஆத்மா எல்லாமே உங்களுக்கு சொந்தம் அர்ப்பணித்து விட்டேன் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அம்புஜாக்ஷா சேதி நாட்டு அரசன் சிசுபாலன் என்னை அபகரிக்கக்கூடாது ஏனென்றால் சிம்மத்திற்காக படைக்கப்பட்ட ஒரு ஆகாரத்தை கேவலம் ஒரு நரி கொண்டு போகலாமா என்றுமேத்தியாபி நிர்மத்தியமகேந்திரபலம் பிரசஹ்யமம் மாம் ரேன விதினோத்வீரியுக்லா எனது திருமண சமயத்தில் யாராலும் ஜெயிக்க முடியாதவரே இரகசியமாக விதர்ப தேசம் வந்து தக்க படைகளுடன் சிசுபாலன் முதலானோரை ஜெயித்து என்னை ராட்சச விதியினால் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் ஜெயித்த வீரருக்கான பரிசாக என்னை மனைவியாக்கி கொள்ளுங்கள் என்று கேட்கிறார் இந்த ராட்சச விதி என்பது என்ன என்று பார்த்தோம் என்றால் பல வகையான திருமணங்கள் உண்டு ஒன்று பிரம்ம விவாகம் உத்தம குலத்தை சேர்ந்த ஒருவர் நல்ல குணவானை தேர்ந்தெடுத்து தன் மகளை தருவது ஆர்ஷ விவாகம் என்பால் மாப்பிள்ளையிடம் சில பசுக்களை பெற்றுக்கொண்டு தன் மகளை தருவது பிராஜாபத்திய விவாகம் 
நித்திய கர்மாக்களை செய்ய பெண்ணின் தந்தையிடம் யாசித்து அவர் மகளை திருமணம் செய்து கொள்வது தெய்வ விவாகம் என்றால் யஜ்ஞங்கள் செய்யும் ஒரு மேதைக்கு தானமாக தந்தை பெண்ணை தருவது காந்தர்வ விவாகம் நமக்கெல்லாம் தெரியும் கரு கருத்தொருவித்த இருவர் இரகசியமாக செய்து கொள்கின்ற ஒரு ஒப்பந்தம் சகுந்தலையுடைய திருமணம் போன்றது அசுர விவாகம் என்றால் பணத்தை கொடுத்து பதிலாக பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்வது ராட்சச விவாகம் என்றால் எதிரியுடன் போரிட்டு பெண்ணின் சம்மதத்துடன் தூக்கிச் செல்வதுதான் ராட்சச விவாகம் எட்டாவது ஒன்று உண்டு பைசாச விவாகம் பெண் தூங்கும் போதோ அல்லது மயக்க நிலையில் உள்ளும் இருக்கும்போதோ அவளுடைய சம்மதம் இல்லாமல் கடத்தி சென்று கட்டாயமாக திருமணம் செய்வது இது பைசாச விவாகம் ஆகவே எட்டு விதமான விவாகங்கள் உண்டு என்று நாம் பார்க்கின்றோம் நீங்கள் சொல்லலாம் அது சரி ருக்மிணி வாஸ்தவம்தான் நீ சொல்வது உன்னுடைய பந்துக்கள் மத்தியிலே நீ இருப்பாய் இதுக்கு நடுவிலே நானாவது உன்னை தூக்கி கொண்டு போகிறதாவது என்று நீங்கள் கேட்டீர்கள் என்றால் பந்தோபஸ்து இருக்கின்ற அரண்மனையிலே கல்யாண பெண்ணை தூக்கி போவது அவ்வளவு சாத்தியமில்லைதான் ஆனால் எங்களுக்கு பழைய சடங்கு ஒன்று இருக்கிறது திருமணத்திற்கு முந்தைய நாள் நாங்கள் தேவியின் சந்நிதிக்கு ஆலயத்துக்கு சென்று அவளை தொழ வேண்டும் வணங்க வேண்டும் அப்படி பூஜை செய்து நான் திரும்பி தோழிகளுடன் வரும்பொழுது நீங்கள் என்னை அழைத்து செல்லலாம் என்று ருக்மிணி ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக போட்டு கொடுத்துருக்கிறத பார்க்கலாம் ஜரஜஸ்னபனம் மகாந்தாஹத்தியுமாபதிமோபத்தியம்புஜாட்சேய தவ பிரசாதம் தூன்விரதாஷத்தி சரி இவ்வளவு சொல்லியும் நீங்கள் வரவில்லை என்றால் எவ்வளவோ நியமங்கள் நிஷ்டைகள் விரதங்கள் அனுஷ்டித்த என் சரீரம் அந்த சரீரத்தில் உயிர் ஒன்றுதான் பாக்கி இருக்கிறது தீராத பல நோய்களையெல்லாம் வென்று இருக்கின்ற இந்த சரீரம் பற்பல விரதங்களை ஏற்றுக்கொண்டு நான் உங்களையே நினைத்து கொண்டிருந்திருக்கிறேன் எனக்கு இதெல்லாம் ஒன்றும் பெரிதல்ல ஆனால் ஒன்று சொல்கிறேன் பரமாத்மா இந்த ஜென்மம் மட்டுமல்ல ஏழேழு ஜென்மங்களுக்கும் நீங்கள் தான் எனக்கு பதி இது என்னுடைய நிச்சயமான தீர்மானமான முடிவு என்று அவள் சொல்லிவிட்டார் இதற்கு மேலும் பகவான் சும்மா இருப்பாரா ஆகவே இப்படியாக அவர் விதர்ப தேசத்திற்கு வந்து அங்கே வரிசையாக ரத்தங்கள் நிற்கின்றன ஒவ்வொரு ரதத்திலும் ஒவ்வொரு தேசத்து ராஜாக்கள் அமர்ந்திருக்கிறார்கள் ருக்மிணி அந்த பூஜையை முடித்து கொண்டு வருகிறாள் எல்லா ரதக்களையும் பார்க்கின்ற பொழுது ஒரே ஒரு ரதம் மட்டும் பிரகாசமாக தெரிக்கிறது அவர்கள் அங்கே பகவான் கோடி மன்மதா கிரீதியாக அமர்ந்திருக்கிறார் மற்றவர்களுக்கு இது தெரியக்கூடாது ஆகவே கலைந்திருந்த தன்னுடைய குந்தல ஜாலங்களை எல்லாம் எடுத்து இப்படி ஒரு வணக்கம் அவருக்கு வைக்கிறாள் அவருக்கு மட்டும் தெரிந்த அந்த வணக்கம் உடனே அவர் தன்னுடைய ரதத்தை 
வேகமாக செலுத்தி ருக்மிணியை அப்படியே அள்ளி உள்ள போட்டுக்கொண்டார் ரதம் கிளம்புகிறது ருக்மி இதை கவனித்து உடனே சிசுபாலன் மற்றும் தன்னுடைய நண்பர்களுடன் தொடர்ந்து போகிறார் போர் நடக்கிறது அங்கே பகவான் அவருடன் போரிட முடியுமா கடைசியிலே பக்கத்தில் இருக்கின்ற சிசுபாலனுடைய நண்பன் சொல்கிறான் சிசுபாலா இந்த பெண் இல்லை என்றால் இன்னொரு பெண் இருப்பாள் இதற்காக உயிரை விட்டு விடாதே கண்ணன் கையால் மறித்தாய் என்றால் அப்புறம் ஒன்றுமே இருக்காது உனக்கு ஏனால் சிசுபாலன் இன்னும் நூறு தவறுகள் செய்தால் தான் கண்ணனால் மரணம் பின்னால் வருகிறது அது ருக்மியுடைய குடுமியை ஐந்தாக்கினார் மீசையை பாதி எடுத்தார் அவனுடைய கழுத்திலே இவருடைய வாழ் வைக்கின்ற பொழுது ஓடோடி வருகிறாள் ருக்மணி நின்னுஸ்வர தேவதே உன்னி நிர்ணயம் பகலேகையோ சன்னோதா மல்ல கிட்டி சோகித சர்வலோக சரண்யமா அன்னையே தடு நெடுஜே சே சுவாமி என்னுடைய அண்ணனை மன்னித்து விட்டுவிடுங்கள் ஏனென்றால் உங்களை நான் திருமணம் செய்து கொள்ளப் போகின்ற இந்த தருணத்தில் என்னுடைய தாய் தந்தையர் புத்திர சோகத்தால் அவர்கள் மனம் நோகக்கூடாது என்று ருக்மிக்காக அவள் வேண்டிக் கொண்டாள் பகவானும் சரியென்று அவளை அழைத்துச் செல்கிறார் அங்கே விமர்சையாக திருமணம் நடைபெறுகிறது ருக்மிணி தன்னுடைய கருத்திலே தீவிரமாக இருந்து சரியான ஒரு பக்தி மார்க்கத்தை தேர்ந்தெடுத்து விடாமுயற்சியுடன் தன்னுடைய இலக்கை அடைந்தாள் என்பதை சுக்காச்சாரியால் பீஷ்மக மகாராஜாவுக்கு இப்படியாக இன்னும் விஸ்தாரமாகவே சொன்னார் இதுதான் நாம் கவி முதல் முதலாக சொல்கிறார் பஜ பஜ மனு பிரணத ஜன பரி பாலனீலம் பஜ பஜ சந்தர்ப்பத்தை அளித்த அனைவருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம் Venkata Kavi says 
கண்களும் போதாதே கோடி கண்களும் போதாதே கோவிந்தன் ருக்மிணியை கை கொண்ட காட்சி கொடுத்து வைத்தது ரெண்டு கண்தானே சீச்சி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் சச் வாஸ் த கிரேட்னஸ் ஆஃப் ருக்மிணி அண்ட் கோவிந்தன் வெட்டிங் டுடே வி ஹேவ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆஃப் சீயிங் த வெட்டிங் த்ரூ ஸ்ரீமதி பிரமீளா குருமூர்த்தி அண்ட் ஐ வுட் லைக் டு கால் அப் ஆன் டான்சர் தத்தகி நடராஜ் அக்கா டு கம் அண்ட் ஃபெலிசிடேட் த ஆர்டிஸ்ட் ப்ளீஸ்
by Dr. Padma Subramaniam Nrutyodaya Artist. Dr. Padma Subramaniam, as we all know, is not only a legendary dancer, but also a research scholar, teacher, choreographer, musician, and so on. She bridged the gap between theory and practice in the field of Indian classical dance. Her PhD is based on the fourth chapter of Natya Shastra, which speaks about the 108 Karanas. She has authored many research papers, articles, and books. She has designed the 108 Karana sculptures in the temple at Satara under the guidance of Paramacharya of Kanchi. She has, to her credit, many, many titles and awards, Padma Shri, Padma Bhushan, and Sangeet Natak Academy Award are a few to be mentioned. Dr. Padma Subramaniam's Lutyodhya artists, dancers are Mahati Kannan, Ramya Venkatraman, and Srinidhi Vivekanandan. They are going to present a premiere show of Sangam to Sadir, pearls from Tamil literature in dance form. The choreography and music is done by Dr. Padma Subramaniam, vocal and Natuvangam by Dr. Gayatri Kannan, vocal again by Kumari Radhika Muthukrishnan, Mridangam by Nagai P. Sriram, Flute Shri C. K. Padanjali, Violin Shri K. Ganeshan. Sadguru Bhyo Namaha Sangam to Sadr It's a bird's eye view of 2000 years of Tamil literature Very ambitious project and this program is premiered today I especially choreographed it for Tanjavur Utsavam. While curating Tanjavur Utsavam, a flash of thought passed through my mind that a panoramic view of Tamil literature in a chronological procedure <coughs> should be planned for a dance production. Shangam is a literary era and Sadr is a style of dance which also has its own musical and literary format. Centuries will roll fast as you view short pieces of dance representing <coughs> the respective time. The wonder is the collective cognizance of the Tamilians soaked ever in spiritual and ethical values quoted with profound poetry. We have three stars dancers of Nrityodaya Chennai. <coughs> All of them have been dancing under me rather my tutelage, for more than 18 years. <coughs> Our Nrityodhya is celebrating the 80th year of his, of its inception. It was founded by my father, Director K. Subramaniam, who was a freedom fighter. I deem it as a, as a blessing that I can present this program as part of the celebrations of the 75th anniversary of India's indi independence. <coughs> the three dancers are Mahati Kannan, <coughs> Ramya Vangatraman, and Srinidhi Vivekanandan. They begin the concert with a verse from Paripadal. 
which belongs to the 2000 year old sangam literature <coughs> it is a description of nature's beauty coupled with human endeavor to make one wonder if it is the mystic city of the naga tribe <coughs> bees which are buzzing drowns the sound of the harp elephants clamor with the thunder the gushing waterfall drowns the drums girls with collyrium dance with the men who are boozing making it all a delectable scene paripadal we would be starting with our usual prayer in the varuvur sampradaya it's a varuvur tode mangalam praying to lord there my guru was natya kala kesri varuvur ramya pilla i never start my program without this song Ooh <laughs> 
session we proceed with a world renowned tirukkural the text of ethics for the well being of the humans manduke upanishad says that a combination of the syllables a u and ma is the pranava mantra om poet valdivar starts his entire work <coughs> with the syllable a and says 
It is the origin of the creation of the tangible world by God. Everything proceeds from our. He categorically states that those who worship the feet of the Creator will live a long life. Karma, that is results of both good and bad actions, will not remain hindering salvation. Worshipping Almighty, who is beyond likes and dislikes, is sure to be giving you and protecting you Ayu Arogya Saukya. lessons that the grandmother of the Tamilians <laughs> taught us. I mean Avayar, Avayar party. 
and this was almost Sangam age. Her syllabus includes an ethical dictum for each vowel. It is unlike teaching the alphabets in English, like A for apple, B for bat, and such other things. This poet is called, this poem is called Ati Chudi, which is learnt by the little children and continues to guide one even in old age. They are ethical values of, I would say, eternal values. Here is a rough translation. I request uh, Iseka Viramanan to excuse me. I'm giving a very rough, simple translation because these values have to reach the entire world. I'm saying the vowel and what she gives for that vowel. I won't go into the Tamil part. Be desirous of being dharmic. Ah, control anger. We all need that. E, do not postpone charity. E, do not hinder charity. U, do not display wealth. U, never lose enthusiasm. A, never neglect maths and letters. A, accepting arms is disgraceful. Here I have interpreted it as, you will see what I meant. Taking money under the table is also disgraceful. I, well, A, accepting arms is disgraceful. I, give food to a guest before you eat. Atiti Devo Bhava. Oh, lead a life acceptable to the society. Oh, Never stop studying. There is no age for studying. Ow! Oh, do not indulge in backbiting. Ah! Never adopt shortcut methods. This is attitude of aware.
Next we go to the world-renowned Tamil epic Shilapadigaram which belongs to post-Sangam age. Apart from the story of the anklet of Karnagi, Ilango Adigal, the Jain poet, had given us so many other aspects of poetry suitable for dance. Be present. In fact, Shilapadigaram uh, is truly a kavya because it is based on multi rasa, and all the ingredients of a kavya is there in Shilapadigaram. Here are some verses from <coughs> Aichir Kuravai, attributed to the milkmaids in the outskirts of Madurai. <coughs> they sing and dance the glory of Vishnu. The poet says that it is kindling Marutkai, which means Adbhuta Rasa, the splendid wonder of illusion. Ilango says to Vishnu, <coughs> You enabled churning the ocean, <coughs> yet you allowed being tied by the gopis with the cord they use for churning butter. With no sign of hunger, you swallowed the whole world, and the same little mouth enjoyed butter that was stolen. You measured the world with just two strikes. <coughs> and with the same feet, you walked as a messenger of the Pandavas. You also terrorized the demon king with your lion face. You are the most illusory wonder. Thank you. 
One of the Shaiva Thirumurai group of songs. A Tevaram of Upper Adigal belonging to 7th century. <coughs> the four Nayanmar saints travelled all over singing the praise of Shiva. <coughs> Their songs were responsible for adding Thiru as a prefix to the pilgrim centres. The Tevaram presented here <coughs> is affiliated to 
திருவையாறு அவர் டாக்டர் ராம கௌசல்யா வில் பி வெரி ஹாப்பி ஷீ கம்ஸ் ஃப்ரம் தே தி வில்லேஜ் இஸ் நோன் ஃபார் செயின்ட் தியாகராஜா ஒன் ஆஃப் த மியூசிக்கல் ட்ரினிட்டிஸ் ஆஃப் கர்நாடிக் மியூசிக் இன் திஸ் தேவாரம் வி ரியலைஸ் தட் அப்பர் அடிகள் ஹேட் த விஷன் ஆஃப் ஷிவா அண்ட் பார்வதி விதவுட் த ஹசார்டுவஸ் டாஸ்க் ஆஃப் ட்ராவலிங் டு மவுண்ட் கைலாஸ் த செயிண்ட் ரெக்கக்னைஸ்ட் அவர் யூனிவர்சல் பேரண்ட்ஸ் அட் த செய் அட் த சைட் ஆஃப் த டெம்பிள் எலிஃபெண்ட்ஸ் மாதர் பிறை கண்ணியானே ஹியர் ஐ ஹவ் இன்க்ளூடட் a small sanchari which explains why shiva is having the crescent moon on his head namaskaram bongo bongo yedarke chandra was married to all the 27 stars but he was very fond of only one of them so the rishis cursed him to sir so that you know chandra wanes at that time shiva takes the crescent moon and keeps it on his head and then chandra starts again growing for mother pirai kanyane this is a small sanchari i have added i have followed the traditional oduvar tune this is something the temple singers have been singing for centuries together so this is the same tune that i learned from oduvars
the Shaivite Thirumurai, we will now turn our attention to the Nalaira Divya Prabandham, which are 4,000 Vaishnavite hymns sung by the Alvars. <coughs> Andal's name is well known all over India. She was a young girl who attained the status of Krishna's consort. In one of her works, Nachiyar Tirumuri, she imagines herself as a girl child playing the whole day, straining her back and playing with mud and building a mud hut. She visualizes Krishna mischievously brushing away her mud house with his playful feet. She pleads with him not to do so for she and her friends are innocent children. She reminds him that he had built the Setu bridge according the, across the ocean. If he has no mercy on her, it is only because of her own karma. This is performed as a solo by Mahati Kannan. Oh, 
Kamban, one of the court poets in the Chola kingdom in the 12th century. Like Kalidasa in Sanskrit, Kamban is known for similes and metaphors. His Ramayana is unparalleled for the poetic recasting of Valmiki's phenomenal Adhikavya. Two verses are taken here. <coughs> the first is regarding <clears throat> Tatakavada. Kamban compares the swift piercing of Rama's arrow, which enters the demon's chest and exits from her back, to the words of wisdom uttered by the learned in the ears of ignorant, lowly persons. <coughs> While describing Ahalya's deliverance from the curse, <clears throat> Kamban makes Vishwamitra explain to Rama the antecedents of this Rishi Patni. Here Kamban, <coughs> sorry, <coughs> eulogizes Rama's prowess through the words of Valmiki, uh, sorry, through the words of Vishwamitra. He says, I realized the power of your hands when you vanquished Tataka. And I realized the grace of your ho holy feet when Ahalya's curb is released. That's the prowess of the hands which kills and the prowess of the feet which gives life.
14th century the work is that of arunagiri nadar called tirupugal this work is a source of research into meters and intricate tala patterns we present a verse wherein the poet ima imagines the purpose of each of the six phases <coughs> of murugan one is for riding the peacock second whispers the profound meaning of pranav mantra in the ear of his father shiva the third is meant to wipe away the sins of his devotees as in the case of the poet himself who was turned into a parrot to whisper his poems into the lord's ears the fourth is melting the mountains mountainous devils with his veil <coughs> fifth phase vanquishes the demons called sura convert him to be the flying peacock as his vehicle and get the other demons into what is seen in the flag of murugan the cock the sixth phase was for his romantic wedding with the tribal girl valli he is blessing from the holy town of tiruvannamalai with his divine six faces Yeah. <laughs> 
Every dancer used to dance this, but somehow in the last few decades 
this song is not that popular i'm presenting a few few charanas from here it is in the form of gopis <coughs> complaining about the pranks of little krishna taaye eshoda in todi raga he says my violinist is very very eager to start <laughs> they are going back tonight <coughs> the gopis say that his pranks are intolerable one gopi says quote i leaped to hug him taking him to be a child and seated him on my lap as i admired his charming face you know what he did he kissed me on my lips as though he is my husband he is not a baby his pranks make one shrink in coy
Din te din te ne direna. Te din te din te ne direna. Direna cum brădani te din te din te ne direna. Direna cum brădani te din te din te ne direna. Direna cum brădani te din te din te ne direna. Don't break. 
from Tamil Ilakyam by Dr. Padma Subramanyam. Now, I would like to call upon Dr. Achal Pandeji and Dr. Arun Raj, Director, Archaeological Survey of India on stage to felicitate Dr. Padma Subramanyam and Dr. Ka Gayatri Kannan and all other artists, please. Respected all, uh, I have a, a rare book. Uh, it was written in 1966. Uh, the book edited by the uh, uh, much famous uh, authority of uh, Indian archaeology, that is none other than Dr. Nagaswami, who is no more. Uh, so he has edited this uh, volume, wherein 
we have uh, different scholars they wrote in their specialized field of subject where in 1966 one uh, particular article written by none other than Barba Subramaniam Madam on the sculptured and inscribed Karnas. Yes. When I mentioned yesterday to Madam, uh, Madam was uh, just recollecting, Achha, I, whether I wrote uh, that time, 1966. Can you have a copy? Yes, I brought that one only. Yes, thank you, thank you, ma'am. Felicitate Dr. Gayatri Kannan. We have the dancers, Mahati Kannan. Ramya Venkatraman. And Srinidhi Vivekanandan. Vocal, Kumari Radhika Mutukrishnan. Kumari Radhika Krishnan, Mridangam Nagai P. Shriram, Flute Shri C. K. Patanjali, Shri C. K. Patanjali. And violin Shri K. Ganesan. I request Dr. Achal Pandeji to Felicitate Dr. Arun Raj, Director ASI, for graciously supporting IGNCA for conducting this Tanjavur festival.
we move on to the next performance will be it will be the final one for today by guru kalyana sundaram pillai's raja rajeshwari bharata natya kala mandir mumbai they will be presenting bharata natya margam guru kalyana sundaram hails from a nattuvanar parampara his guru is his father shri kupaya pillai and brother guru mahalingam pillai brother in law guru govinda raja pillai his grandfather guru panchapakesha nattuvanar was an authority in abhinaya few of his productions are thirukutrala kuravanji shri andal skanda leela and krishna leela he created great students like malavika sharukai and vani ganapati and meera lata pada and biji prakash he has to his credit many awards and titles a few being kalai mamani sangeet natak academy award best teacher and choreographer of award by music academy chennai nada brahmam from narada gana sabha chennai natya kalanidhi from tyaga brahma sabha he has gone on government delegations to nepal china japan malaysia and singapore he has performed in the centenary celebration he and his students have performed in centenary celebration of mahatma gandhi ji ms subalakshmi mahakavi subramanya bharati shri kalki today we have nattuvangam and vocal by guru kalyana sundaram guru ji vasant kumar guru m vishwanathan and guru k hari krishna vocal by vidushi shilpa mridangam by vidwan veda krishna ram violin by vidwan kalayarasan and flute by vidwan muttu kumar bharatanatyam margam i request shri ganesh kumar ji of nsync to come and say a few words please namaskaram sangam to sadar the magic created by dr padma subramaniam she created history by premiering it on the stage but on a different level we have created history that for the first time ever a cultural event has gone global through the insync tv this has reached something close to 30 million viewers which is not a small number it is not similar to your youtube or facebook this is a full fledged television channel 24 by 7 running just for indian classical traditions and uh, the signals from here have been transferred to mumbai from mumbai it is transferred to a satellite and from the satellite it is transported to 30 million households and you can imagine the technology behind it and this huge task was just planned in the last 5 days at the request of sri achal and uh, before i end i want to indicate that this is an extremely expensive initiative a 3 hour session would cost anywhere between 15 to 20 lakh rupees and that is the money that is that is the kind of money that is going into making taking tanjavur to the entire world thank you all very much
இதில் ஆடினா அதுங்க கீழே இதே போடணும் நீங்கள் கீழே பேஸ் flat okay வணக்கம் மிக அருமையான தஞ்சாவூர் உற்சவம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற இந்த அரிய பெரும் கலை விழாவில் 
பங்கு கொள்ள எங்களுக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பினை தந்த இந்திரா காந்தி நேஷனல் சென்டர் ஃபார் ஆர்ட்ஸ் சவுத் ஜோன் கல்ச்சுரல் சென்டர் ஆர்கியோலாஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா we are very greatly indebted to all of them and of course it's a gigantic effort and the organizers were <coughs> put a very great test to prove their efficiency to get things together within a very 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 short while i can still remember the first news i got is from my very dear and beloved sister paddu paddu tangachi sonnaanga anna endha maari oru vida neenga neenga varringa neenga varringala abdin kekka vaatanga neenga varringa appo enakku mariyadikku uriya megapperiya arinjar டாக்டர் நாகசாமி அவர்களும் அவர் கூட இருந்து நான் இந்த விழாவில் கலந்துக்கிற மாதிரி ஒரு பாக்கியம் ஆண்டவன் என்ன நினைக்கிறானோ அது தானே நடக்கும் இல்லையா அதுக்கடையில் பெரிய இழப்புகள் பெரிய சவால்கள் அத்தனையும் சமாளிக்க வச்ச ஒரே ஒரு சக்தி என்னன்னா இஞ்சி சு தஞ்சை பிரகதீஸ்வரன் இந்த பிரகதீஸ்வரன் இருக்கார்ல அவர் சாதாரணமாக இல்லை அந்த கருவூர்த்தி அவர் சொல்கிறக்கார் வந்து திருவிசை பாவல இந்த இஞ்சி சூழி தஞ்சை ஸ்ரீ ராஜ ராஜேஸ்வரர் அவர் வந்து பெருவோடியான்னு கூட சொல்லவே இல்லை இதெல்லாம் ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு பெரிய சம்பவம் நான் தமிழில் பேசலாமா அப்படின்னு கேட்காமலே பேச ஆரம்பிச்சுட்டேன் ஏன்னா தமிழில் தான் எனக்கு தட்டு தடு மாதிரி பேசுவேன் இருந்தாலும் நீங்கள் எல்லாம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் பொறுத்து சமாளிச்சுக்கணும் அருப்பா ஆமாம் அந்த அடி போனால் அந்த பெங்காலி பொண்ணு அந்த பொண்ணு ரொம்ப பரதநாட்டியம் ரொம்ப பிரமாதமாக ஆடும் இப்போ நான் இது எதுக்கு இந்த மைக் டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்களே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் வள வளையன்னு பேசிக்கிட்டே இருக்கேன் ஒரு பெரிய கஷ்டமான காரியம் என்னென்னா நாங்கள் சாதாரணமாக நாட்டிய கலா கான்ஃபரன்ஸ் எல்லாம் போய் ஆடிட்டு வந்துடுவோம் பத்மா ஆனதுக்கு அப்புறம் நாங்கள் மேடைக்கு போகணுன்னா அவங்க அண்ணனுக்கு ஒரே வேர்வை கொட்டுவிடும் கொட்டுவிடும் பத்துக்கப்புறம் நான் போய் என்ன பண்ணுவேன் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது உடனே கீழே இறங்கிட வேண்டியது தான் இல்லை பத்மா பரவாயில்ல நான் சமாளிச்சுக்கிறேன் நீங்கள் அங்கேருந்து கையை திட்டி பரவாயில்ல அண்ணான்னு சொல்லணும் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட எங்கள் ஊரில் இப்போ ப்ரோக்ராம் அதாவது எங்கள் ஊர்லன்னா திருவிடமுருதர் கோயிலில் இந்த நேரத்தில் தான் ஆரம்பிப்போம் அதனால் இட்ஸ் நாட் டூ லேட்டட் ஆகும் அப்போ இன்றைக்கி பண்ணுறது மார்க்கம் மரபு வழி பரதநாட்டியம் அந்த நாளில் எப்படி சதிர் கட்சி ஏரியா இருந்தது அதை அதை வகைப்படுத்தி அந்த நாளில் தஞ்சை நால்வர்களும் அவர்களுக்கு முன்னோர்களும் எங்கள் முன்னோர்களும் சேர்ந்து வகைப்படுத்தியிருக்காங்க அல்ல அரிப்பு அல்லது கவுத்துவம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஜதிஸ்வரம் ஒரு சப்தம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் என்ன என்னன்னு அப்புறம் மேலே வரணும் அப்புறம் ஒரு பதம் ஆடணும் அல்லது அஷ்டபதி ஆடணும் ஒரு தில்லானாக இருக்கும் அப்புறம் திருப்புகழ் அப்படிங்கிற ஒரு வர இப்போ எங்களுக்கு என்ன பாக்கியம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கவுத்துவம் ஆடிடுவோம் நீங்கள் எல்லாம் பொறுமையாக பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் நேராக ஜதிஸ்வரன் சப்தம் பண்ணுறதுக்கு நேரம் குறவுனால் நாங்கள் வர்ணம் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் அனுமதிக்கணும் வர்ணம் சுமாராக அந்த இதுக்கு இருக்கும் முழு வர்ணம் தான் இருக்கும் குறைக்கலை அதுக்கப்புறம் அந்த திருவிசை பாய் ஒரு ஒரு இது இருக்கும் அதில் பன்னெடுங்காலம் ரொம்ப பிரமாதமான இது இங்கே வந்து அந்த கோயில் உள்ளார ஒரு நாடக சாலை அங்கே நாட்டியம் பயில்கிற மக்கள்கள் எப்படி இருப்பாங்கன்னா அந்த எழில் மிக்க இளமயில் போல உள்ளவ 
மங்கையர்கள்லாம் ஆடுற இடம் அதை பற்றி ஒரு குறிப்பு இதில் இருக்குது எல்லாமே மூணு மூணு நிமிஷம் இப்போ நான் எல்லாம் எனக்கும் தங்கச்சி பத்மாவுக்கும் பெரிய என்னென்ன ஒத்துமை அது என்ன செய்ய போகிறது அப்படி செஞ்சிட்டே இருக்கும் நானே ஏதோ பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் அது மூணு நிமிஷம்னா நான் மூணு நிமிஷம் நான் என்ன மூன்றரை நிமிஷத்தில் மூன்று நிமிஷம் திலானா அப்புறம் ஒரு திருப்புகள் இந்தூர் திருப்புகள் தஞ்சாவூர் திருப்புகள் ரொம்ப அருமையான திருப்புகள் அந்த ஒரு திருப்புகள் தான் எங்களுக்கு அது பானம் உண்டு அந்த வந்து என்ன வசந்த் எப்படி ஆரம்பம் அது வந்து அஞ்சனம் வே அஞ்சனை வேல்விழி மட அங்கே சொல்கிறாங்க அங்கே 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 இருக்க அங்கே அவங்க தான் வாத்தியார் வாத்தியாரம்மா திருமதி மைத்திலி கல்யாண சுந்தரம் அதனால் அஞ்சனை அப்படியெல்லாம் அப்படி காமிக்கிறாங்க அஞ்சனை வேல்விழி மடமாதர் அப்படின்லாம் அப்படின்னு ஒரு திருப்புகள் இருக்குது நீங்கள் எல்லோரும் கொஞ்சம் பொறுமையாக பார்த்துட்டு கடைசி வரைக்கும் இருக்கணும் நான் நிச்சயமாக அவங்க கீழே இறங்கி கேட்பேன் எப்படி இருக்குன்னு என்னம்மா நர்த்தகை நான் அங்கே பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் சந்திர நீனவாம் நம்ம ஆரம்பிக்கலாமா இப்போ கொஞ்சம் சபை எல்லாம் கலகலப்பாயிடுது நம்ம இப்போ முதல்ல ஆட போகிறது தஞ்சாவூர் பஞ்சாபி கேச நட்டுவனாருடைய கொள்ளு பேரன் தஞ்சாவூர் குப்பையா நட்டுவனாருடைய பேரன் இந்த சின்ன பையனுடைய குட்டி பையன் அவன் வந்து நாலு கவுத்தம் ஆட போகிறான் ஒன்று கணபதி கவுத்தம் நாங்கள் பிள்ளையார் கவுத்தம்னு சொல்லுவோம் அப்புறமேலு சுப்பிரமணியர் கவுத்தம் அப்புறம் நடராஜர் கவுத்தம் அப்புறம் ராஜராஜேஸ்வரி அம்பாள் பேரில் ஒரு கவுத்தம் இது நாளும் அவர் ஆடுவாங்க அப்புறம் அந்த தொடர்ந்து ஆட போகிறது கமலாம்பாள்னு ஒரு பெரிய இவங்க இருந்தாங்க தஞ்சாவூர் கமலாம்பாள் அவங்களுடைய பேத்தி எங்கள் அப்பாவோட பேத்தி இல்லை என்னுடைய பேத்தின்னு சொல்லணும் எங்கள் அப்பாவோட கொள்ளு பேத்தி அவங்களுடைய கொள்ளு பேத்தி அது தஞ்சாவூர் கமலாம்பாளுடைய கொள்ளு பேத்தி எங்கள் அப்பாவோட கொள்ளு பேத்தி ஸ்ருதின்னு பேர் அவன் வந்து மற்ற அந்த வரணும் இந்த நாலு ஐட்டம் ஆடுவான் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட அங்கே ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளார் முடிக்கிறதுக்கு பார்க்குறோம் நீங்கள் எல்லாம் பொறுமையாக இருந்து எங்களுக்கெல்லாம் ஆதரவு கொடுக்கணும் ரொம்ப வந்தனும் வணக்கம்
tang duk duk tang duk duk tang duk duk di tang duk tak duk tak duk na tong da tak ku tam tong da ta tang di tang di duk tak tak di ke tam da ta dir di de tong tong di tum ta di dik di ta di ta tak di ke tong da dir di de tong tong di tum ta di ಗಣಪತಿ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ತುಂಗ ಗಣಪತಿ ಕವ್ ತುಂಗ ಚವರ್ ವಿನಯ ರುಕ್ಕುಡ ತಾ ಉಕ್ಕುಡ ತೈ ತಾಕ್ಕುಕೆ ತುಂಗ ಕಿಟ ತುಂಗ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ್ಕ ಜನ್ ಸಂಗಿ ಕಿಟ ತಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ತಾ
Dim, dim, tak ke dimi, dimi, tak dimi, tak tak, dir dir tak, dir dir tak, dir dir tak, tak di tak di ke tak 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 dim, tak ke dim, tak ke dim dim tak tom, tak depan. Jan Jan, no pudra laya gay, di gan 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 gan, piti kadi sevi, tak tak tuh di tuh di tak ngeri kita tak tom, tak 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 kita kita tak kita ngeri kita tak tom, dabi dam berat, kita tak kita tak kita tak kita tak tom, dasam ker. ूषण रूप भयंकर डम रूप खस्ते तृतीय सख त्रदीक्षदर नाद नटे सवी तक तक तम ताम तक दीनु तक 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 दीनु तक जेक जनक तई अंधसरा सरम अन्य तुम कातरुल आखिल लोक नायकीये तायीये जे जे किटा तक कुकुंदरी किटा तक दिन दिन को तक कुकुंदरी किटा जे जे किटा तक कुकुंदरी किटा तक दिन दिन को तक कुकुंदरी किटा तक दिन तक दिन तक 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 दिन सिम वाहिनी गोर भयंकर चंड मुंडने वदम सेद स्थित मुंडी स्वरी जय जय सिम वाहिनी गोर भयंकर चंड मुंडने वदम सेद स्थित मुंडी स्वरी जय जय तों तों कड़ तों तों कड़ तों तों कड़ तों 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 कड़ तों तों कड़ तों तों कड़ तों 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 कड़ तक कुकुंदरी कड़ तक तों तों कड़ तों तों कड़ तों कड़ तों 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 कड़ तों तों कड़ तों तों कड़ तों तों 
தோன் கிட்டத்தக்க குக்கும் தறி கிட்டத்தக்க நான் மறையும் முனிவர்களும் வணங்கி தூதி திட நான் முகனும் இந்திரனும் மகிழ்ந்து பணிந்திடல பிவானியும் ஜோதிய கனதருமே திரிபுர சுந்தரியேம் நான் மறையும் முனிவர்களும் வணங்கி தூதி திட நான் முகனும் இந்திரனும் மகிழ்ந்து பணி திட விஷ்ணு மகேஸ்வர் லக்ஷ்மி வாணியும் போதிய மலர் பதமே தெய்வி புர சுந்தரியே ஜெகனங்கித்தாம் கடத்தக்க ஜெகனங்கித்தித்தாம் ததாம் கடத்தக்க தின்னித்தாம் ஜெகனங்கி தித்தாம் ஜெகனங்கி குகுந்தரி கிட்டத்தக்க ஜெகனங்கி தித்தாம் ஜெகனங்கி குகுந்தரி கிட்டத்தக்க ஜெகனங்கி தாம் தக்கித்தம் கரும்பு வில்லேந்தி கணைகள் ஐந்தெடுத்து கவலை பிணியெல்லாம் அகற்றிடும் தேவி கலியுக அன்னையாம் கண் கண்ட தெய்வமாம் ஸ்ரீராஜ ராஜேஸ்வரி புகழ் பாடும் கவுத்வமே கரும்பு வில்லேந்தி கணைகள் ஐந்தெடுத்து கவலை பிணியெல்லாம் அகற்றிடும் தேவி கலியுக அன்னையாம் கண் கண்ட தெய்வமாம் ஸ்ரீராஜ ராஜேஸ்வரி புகழ் பாடும் கவுத்வமே சதி தனத்த தனத்தக்க ஜிமித்தாம் ஜோனு ஜிமித்த ஜுனித்தக்க ஜிமித்தாம் சதி தக்க ஜோனு தகத்தா குதே தூத்தா கேட்ட தும் கிட கிட்டத்தக்க ஜன் தங்கே கிட்டத்தக்க தே கேட்காம் I should I would like to share a very uh, personal uh, of course secret is always very personal this is again at the instance of my very very beloved sister Padu who said Anna let this uh, boy also dance today and there, there is a some kind of a uh, this one that uh, from the Natonar family very seldom they go on the stage to perform mm. you know my grandfather tanjavur punjabi kesi natvanar who is the co-author of abhi namanitam which was published and i think 1866 or something like that yeah and he used to bring to emotions at one time or kanala ananda bashama ore ananda magi that so uh, uh, this one and innoru pakkam ore soga rasama paddu adu nenichey paakamudiyadu 
சாதாரணமாக சிரிக்கிறது கூட முழுக்க சிரிக்க மாட்டேங்கிறாங்க சமயத்தில் நம்ம பசங்க அப்புறம் நம்ம வந்து சிரிச்சுக்கோ சிரிச்சுக்கோனு இவ்வளோ பாத்தியாரும் சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பார் ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் அந்த சோகரசமும் ஆனந்த பாஷமும் வருது அப்படின்னு சொன்னால் எவ்வளவு கண்ட்ரோல் இருக்கணும் இமோஷனை யூ ஹேட் டு இமோட் தட்ஸ் நோ ஈஸி ஜோ அண்ட் மை ஃபாதர் யூஸ் டு டான்ஸ் ஈவன் அட் ஏஜ் ஆஃப் நைன்டி ஹி யூஸ் டு டேக் த கிளாஸ் நைன்டி நைன்டி ஃபைவ் தான வர்ணம் அடத்தாள வர்ணம் பத்து ஐ திங்க் நீங்கள் கூட கத்திட்டு இருக்கீங்க தாத்தா கிட்ட தட்ஸ் அ ஃபேமிலி திஸ் லிட்டில் பாய் அஸ் யூனோ கம்மிங் ஃப்ரம் ஸோ இட் இஸ் ஆல் டியூ டு மை டியர் பத்து ஹூ இன்சிஸ்டட் தட் திஸ் பாய் ஷுட் பெர்ஃபார்ம் டு டே So thank you very very much Padu and we always obey her command because there is always some greater joy we now come to the second part he will do the natwangam he also sings <laughs> 